меня вызывают вот туда вот. Пойдемте посмотрим. Тимур приглашает. Вы видите, друзья, в центре экрана? Это как... Батюшки мои! Батюшки мои! Тимур, Тимур! Опять третья часть талера, как в прошлый раз, но уже... Уже другие дела здесь. Блин, Тимур, где-то тут и талер лежит. Нет, хорошая. Вообще хорошая. Ты посмотри, какой молодец. Вынудил ты ее? Ты знал, что она здесь? Посмотри, как... Опять какая... полоса. Опять... Точно какой-то кошель растянули, 100%. Да, красиво. Под деревом сигнал, друзья, в корнях ковыряю. И смотрите. Смотрите, какая-то рукоять торчит. Я вижу. Видите, вот тут прорезь. Уходит в глубь туда. Что за нож? Прям в корне. Сейчас аккуратно его достанем. Вокруг обкопал его. Не вылазит. Понимаете? Опа. Отгнил. Бронзовая рукоять. Какой-то штык-нож. Честно, что-то впервые такой нахожу. С такой рукояткой. Я лопатой черканул. Видите? Желтый металл. Отгнило все. Оно и слава богу. Кто знает принадлежность, пишите, друзья. Буду Поднял. благодарен. Что-то нашел. Пойдем смотреть. Ух, ёкарный театр! Посмотрите, друзья. Тимур выстрадал. Выстрадал эту монету. Он сегодня все ходил и охотился за ней. Вы посмотрите, какой кайф, ребята. Это называется большое серебро. В нашем понимании. Это большое серебро, друзья. Это за чё? Посмотрите, ребят. Это третья часть талера. Драй Эйнен Рейхталер. Посмотрите, какой зачет. Такая толстенькая. Почти что талер, Тимур. Зачет. Это зачет, ребята. Это зачет. Что? Что там показалось? Это украшалочка. Как... Тем временем в магазине у Деда Мити вы можете купить металлоискатели, катушки, поисковые магниты, лопаты, рюкзаки и другие аксессуары для приборного поиска и коллекционирования. Профессиональные консультанты помогут сделать ваше увлечение не только удобным и комфортным, но и результативным. По системе Trade-in вы сможете обменять свой старый прибор на новый максимально выгодно. Для поисковых отрядов действуют особые условия. Используя промокод Рыбакоп, вы получите приятный бонус или скидку. Переходите по ссылке в описании. Какая-то. И очень не, похоже. Не, не жемчуг. Вишу, Влад сказал жемчуг сначала, но он поцарапался. Царапины. Жемчужина поцарапалась. Но все равно красиво, согласитесь. Прям глубоко был, да? Вот там, да. Ну-ка, дай взгляну. Аля жемчуг, такая шпилька. Может, и как брошь какая-то была. Фрачник такой, да, чик? Фрау такая носила. А 
выброс производи. У Леонида находка интересная была. Опа. Опачки. Вот он, красавчик. Эдик. Батюшки мои. Вот это да. Горные егеря. Это вам не шуточки, ребята. Отличная находка. Поздравляем Леню. Помните, ребят, Влад вафельницу откапывал. Вот. Генерал ее от песка струил маленько. Есть идея, как-нибудь с ночевкой поедем попробовать вафли на ней сделать. Вот он рецепт, теперь хорошо виден. Один килограмм муки, 2,1 литра молока, 6,8 яиц, наверное, 375 граммов масла, один лёфель хефе или хофе, не знаю, что это такое. Дрожжи? Генерал говорит, дрожжи, возможно. Но мы-то, профессор-то не поехал с нами. Тот у нас языковед, блин. Вот такая вот вафельница. Шик, друзья, это шик. Сейчас прицелимся. Неужели целая, ребят? Вау! Класс! Бутылка зачет. Главная пробка в наличии. Бутылка порадовала. Механизм, к сожалению, закрывания пробки весь развалился. Хоть и цветной. Прям хрупкий какой-то оказался. Вот такой пузырек вылетел. Ингельхейм. Зачетный. Да. А вот дальше смотрим, ребята, что выпало. Опачки. Вот такой колокольчик цветной. Надо его почистить. Может, что... Написано будет. Язычок отгнил. Ну, нормуль. Надписи нет. Наверное, от скота домашнего. Девятый номер. Все равно приятно. Сначала не заметил. Металл выбрасывал сейчас. И вот смотрю. Смотрите. Опа. Стенки. Что тут у нас? Ой-ой-ой-ой-ой. Какая красота. Что тут у нас такое? Даже не знаю. Сначала думал на... накладка напрягу. А это она и есть. А это она и есть, друзья. Год Митунс. Вывалилась. Посмотрите, кайфовая какая. Кстати, пряга без накладки у меня есть, можно будет замутить. Я Ремень, рад. друзья. И не зря. Смотрите. Вот она. Вот она, красавица. Вот она, красавица. На этом ремне она и была. И вот она и накладочка наша. Все на месте. Ребята, это супер. Он слепок еще, видите, остался. Вот так вот оно все выглядит. Вот оно. Опять железо, железо, железо. Перло. Вот что-то выскочило еще. Опачки. Опачки. 
номер. А что за номер? Состояние шик. Покрытие. 93 702. От чего может быть? Ну, я так понимаю, немецкий, сто процентов. Только на чем набит он был. Опачки, братцы. И рядом с номером еще одна простреленная табличка немецкая. Зачет. Смотрите, с пулевым. Сейчас я ее чуть-чуть смахну, посмотрим, что там. Кайф. Вот они. Опачки, друзья. И у нас еще продолжение есть. Мэнни Кёнигсберг. Я рад. Уже не зря выехал. После того, как фото находок я разместил в своем телеграм-канале, один из подписчиков из Германии по имени Карстен прислал мне информацию о том, что номерная табличка относится к паровозу, который был произведен в 1921 году и был приписан к депо Калининграда. Этот поезд был товарным. Оно и неудивительно, в этих местах проходила немецкая железная дорога. Поэтому большое тебе спасибо, Карстен, еще раз. Спасибо за твою помощь и за ница. Че там? Иди сюда, Лиз. Ребята, неужели я вообще не просто глазам своим не верю? Смотрите. Вот. Рядом с кустами, вообще не глубоко, был сигнал. И смотрите. Обалдеть. Офигеть. Посмотри, сейчас посмотрим, что за пробы такое затисканное. Оно золотое, хоть не подошли. Подожди, подожди, подожди. Сейчас я увеличу вот так вот маленько. Ну да, это золото. Друзья, неужели нам повезло с тобой, Лиза? что ли или 325 проба это совдп какая-то вот так хорошо видно 375 и звезда вот это мы красавчики лизуем посмотри обручалка мужская а может быть это кто-то потерял ну, по-любому кто-то потерял кто-то вот отдыхал вот тут вот видимо Вот тебе, пожалуйста, Лизуня. Вот это мы подъехали. Кайфет. Значит, в отпусках был. Влад присылает фотографии. Поехали они с Леонидом на поле. Одно поле. Ходили, ходили. И Владос достает вот такое вот кольцо. Такая печатка. Значит, смотрите, здесь непосредственно сам Крым изображен. И вот по краям еще вот такие вот сюжеты солнце всходит пальма так а вот с этой стороны ну что-то да тоже морское думаешь подводная лодка ли всплывает типа непонятно Навряд ли подлодка, но похоже, как будто. корабль может так изобразить. Да, красиво, красиво. Извиняюсь, что картинка может дергается. Мы в дороге. Видите, год стоит. 44-й там, да? Вот такой вот антураж. Я в шоке. Посмотрите, какой кайф. Посмотрите. Я даже не сомневался, что это какое-нибудь колечко будет. Ай-яй-яй-яй-яй. 
ай 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 Друзья, а -а -а. это кайф. Посмотрите на него. <свист> Блин, кайф. Спасибо, дедушка. Дедушка, спасибо тебе. Это я доволен просто. Выше крыши. ай яй 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 Красота. Серебро, я так понимаю. Там какая-то проба вроде внутри есть, но пока... Пока трудно вглядеться в нее. Ну, по виду серебро. таким самоцветом а может рубин ребят и на соседнее поле и сигнал сразу же только с колей сказали посмотрите серебрушечка друзья что-то интересное ой 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 что-то очень интересное ай 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 там 1790 какой-то, да? Не 700, это 500, по-моему. Ой-ой-ой-ой-ой. Друзья, это какой-то... Точно. И сохранчик, как сказать, какой хороший. Ай-яй-яй. Ревчик, все такой. Посмотрите, ребята. Ребята, вы посмотрите. Это... Красавица, да. Трехгрошевик, да. Ай-яй-яй-яй-яй. Ребята. Я кайф поймал только что. Ай-яй-яй-яй-яй. Дедушка красавчик. Сигизмундыч третий. Зачет, зачет, друзья. Ребят, Колян вон довольный сидит. Как думаете, почему? А у нас гумишуц. Гумишуц. Причем закрытый, по-моему. Да, ну походу им уже все. Даже уже не воспользуешься. Обалдеть. Ну, Оля и сказал, что нашел орла 9 легиона. Возможно, римский. Идем смотреть. Вон он, вон он. 9 легион, блин. Интрига, друзья. Классно. Ну это от какой-то какой тележки какой-то. Да, да, каталки. Да, это. А главное находочка. Опа, вот друзья. Смотри, какая красота. Офигеть. Ну это же прусский, Коль. Да? Конечно. Ну я-то, блин, не, си не силен, Офигеть, поэтому. Офигеть, какой ну, красавчик. Главное, что он целый. Какой не, красавчик. Не лопаты не зацепил. Глубокий сигнал был. Вообще кайф, Коль. Ага. Молодец, поздравляю. Главное, вот он от а чего? Он хрен знает. Он, видишь, вот как ты вставлялся? Не, может это статуэтка типа была какая-нибудь. Может быть, типа жезла. На камне, может, сидела. А может, трость какая-то была. А -а -а. Фиг его знает. Офигенный, просто кайфовый орлик. Помыть его вообще будет отлично смотреться. Хорошая находка, друзья. Шикардос. Красиво, О, красиво. зачет, вообще зачет. Это что? Это нормально. Сейчас, подожди, я же снимаю. А, это монета обрамленная, да? Это сделали из юбилейной этой марки. Точнее, не марки, а Трюк. генерал находил генерал. такую, да. Вот такой сюжет. Из нее сделали. Из нее сделали шикарный. Ну это, конечно, красота, друзья, вообще просто полнее. Просто брошь была. Вы видите, вот. Улавливатель иглы стоит, как на наградах. И вот сюда вот крепилась сама игла. И как брошь носили. А вот эту оправку сделали специально под нее в позолоте. Очень красиво. 
Выглядит просто шикарно. Тимуру огромный зачет. Молодец. Пацан копает. Просто-напросто. Не отсвечивает. И на данных кадрах вы можете видеть брошь. Так называемую, как мы идентифицировали. После того, как Тимур провел небольшую чистку. Это три марки обрамленная. Три марки непростые. Юбилейные. Сто лет победы в войне против Франции. Германия, Пруссия. Такую же, кстати, монету находил генерал в блиндаже на Балтийской косе. Я вообще не верю своим просто глазам. Вылетает. О, вот, большой, вот, вот сзади школа. Отошел от школы. Смотрите, что вылетело. В колиной куртке, кстати, хожу, переоделся. Неужели, Холодно. друзья, вот и Тимур пришел. Вот это бомбец вообще. Смотрите, опачки. Он нет. Сейчас увидим. Он за сто процентов. Ай-яй-яй-яй. Это марка, подожди. Нет, это что-то. Что это, друзья? Мне кажется, там, это... Нет, там что-то про талер написано. Давай руками сотру, Пашка. Вон, талер. Ой, какая красота. Ай-яй-яй-яй. Вот это да. Я тоже сниму, Павел. Ай-яй-яй-яй-яй. Вот тебе и место. Ай-яй-яй, друзья. Блин, вообще неожиданно. Просто такой сигнал мощный. Бах, просто. Ну, какой-то талер, да, походу. Талер, да. Вон там и на гурте. Блин, ребята, вообще просто пипец. Кто бы знал, кто бы знал. Тимур, кто бы знал. Я вообще рад, просто кайф. Они он шлепнутый чуть-чуть, друзья, но это не я. Нормально. Лежал абсолютно не глубоко. Блин, вот она вам школа, друзья. Вот пошел я, хожу туда-сюда, туда-сюда. Вот, пожалуйста, я в шоке. Я взял талера, друзья, неужели? Конечно, интересная очень вот эта Кулончик. вот Кулончик внутри, может быть, есть. Может, Мы и... предполагаем, что там золотой пятимарочник. Пошла работа с кулоном, друзья. О! Решили обойтись без ВДшки. Тут у нас есть нож. Он во многих вещах помогает. Он во многом хорош. Да. Вот здесь вот. И в городских вот самый условиях. Была петелечка, ушка, да, висела. Да, да. Ну да, да, да. Явно фотка какая-то. Ай-яй-яй. Главное, аккуратненько, не спеши. Как говорится, мути без спешки. Пошла, пошла. Самое интересное. Опа. Что-то блеснуло там, блеснуло. Что-то блеснуло. Ой-ой-ой. А! Это бриллианты. Смех смехом, а там что-то есть. Нет, это больно что-то толстая какая-то. Я говорю пятимарочник. Так сильно не дергай, Влад, старайся на месте фиксировать. Вот тут бы как раз водышка бы не помешала. Сейчас ну когда еще немножечко намочить ее и здесь пошевелить поработал вот здесь чуть-чуть необходимо пошевелить кулончик что смочить смочить чем да все она уже вон пошла да опа опа слушай а, стекляшка точно. стекляшка какая -то. да 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 ну, вот это как. закрыто да блин так Прикольно. Ну-ка, Влад, поверни на меня ее. Пока не вроде спеши, не ломает, не пока спеши, вроде не ломает. Вот, смотри, фотография типа на бумажке есть? Усатый дядька есть? Да, да, да. да. Усатый дядька. И там что-то по стеклом фрау. Дядька и фрау, да? Ну, наверное, пара молодая. Смотри, смотри, смотри. Сейчас Какой мы... мистер, офигеть. Сейчас вот это сюжет, раз. друзья. Обалдеть. Сейчас, подожди, я так ее... Есть кто-нибудь родственники, отзовитесь. Это, 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 наверное, директор школы и учитель. Скорее всего, скорее всего, это хозяин мельницы, друзья. А с этой стороны у нас... Его дочка. Да не, женщина. Учительница. Она, она, да, училкой была в школе. Слушай, надо протереть ее. Вот она Точно. открылась, друзья. Открылся, открылась та самая пуговица, как Влад утверждал. А это кулончик. И посмотрите, какой дядя. Такой, блин, голубых кровей какой-то. Такой серьезный.
И женщина, видать, его фрау. Вот такая вот история, сюжет, друзья. Вот сюжет. такой сюжет.